Miren chicos y chicas, nos llegó por fin nuestra cocineta que tanto esperábamos. Como dicen, Copel mejora tu vida. Mi amor, si ¿sí mejora tu vida, mola la limpiar. Eh, pues se supone que se mejora, ¿no? <risa> Ya nos llegó la cocineta y pues se la vamos a mostrar, mi esposo va a ir desempacando. Así que ahorita, para los que vieron el video del house tour, vieron cómo está nuestra cocina actualmente. Este, igual, por si no lo han visto, pues vayan a verlo en los videos. Y pues para que estén atentos a nuestro canal, porque vamos a hacer un antes y un después de la cocina. Así que les mostramos este video exclusivamente nuestra cocineta. Bueno, la cocina que compró, nos compró mi esposo... Es el modelo Toscana de Coppel, ahí para que lo chequen en la aplicación en línea. El color es Nogal y pues aquí te vienen todas las características de lo que es la cocineta. Son cinco piezas y pues vamos a ir desempacando. Es hora de hacer el, el corte oficial. De hecho ahorita metimos la cocina y ya porque pues acá no tenemos espacio. Y pues ya si os quiere el viernes que nos la vengan a instalar, pues ya. Más que hicimos de abrirla para poder verificar que no venga dañada. O así, ¿verdad? Y pues eh, ya ven que pues estar en tiempo para hacer alguna reclamación o algo y no se nos atrase esto. ¿Estás contento amor? Porque aún logro más para nuestra casa. Así es. De hecho, este, cuando nosotros nos casamos de recién que empezamos, obviamente pues es, no, no tenemos todo el canal, pero empezamos con una parrillita de dos quemadores. Y como dicen, pues desde abajo y pues esto es un... A lo mejor para muchos dicen, ah, una cocineta, pero para nosotros es una... Es un logro más de que, de que se cumple, ¿verdad, pa? Qué hermosa. Pensé que no me iba a gustar. Dije, va a estar viejita, pero no, mi amor, tiene buen gusto. <risa> Mire. Qué bonita. Así. Aquí es donde va la, la campana, en la parte de abajo, ¿verdad? ¿eh? Aquí. Pero miren, está súper amplia. Está muy amplia. Y pues bueno, si les interesa este modelo, pueden ver el, el, las medidas exactas en la página del internet. Bueno, así le daremos todas las piezas y ya sí. veremos cómo Ahorita nada más lo vamos a desempacar y te lo mostramos al final. Desempacamos. Y pues bueno, lo tenemos aquí mientras porque ya les digo, ya si os quiero el viernes no la instala. Primero mentiras. Pues ya le checamos que no viniera rayada o quebrada y pues todo está ahorita bien. Este es de donde va el servidor. ¿Cómo? La servituales. La policía de garantía. Mira, es otro mueble. Uno de los, de los módulos de abajo. Aquí es donde va la tarja. Más que lo tenemos aquí con esto porque pues, lo vamos a pasar por la por esta puerta y te, para que no se vaya a raspar. Protegerle aquí algo. Miren, está muy padre. La verdad que cuando la vio mi esposo y me dijo que, que se quería esta. Dije, está bonita pero no me convence del todo. Pero ya viéndola ya, en, como dicen... En vivo y de todo color, está muy, muy bonita y muy elegante. Y como dicen, pues la madera, este tipo de madera nunca va a pasar de, de, de moda. Es de fórmica, es fórmica y pues es de madera bien estufada. Y pues mi esposo que es ahí el experto, estuvo checando ahí, pues era la mejor opción. Había cocinetas mucho más baratas, pero pues dijo mi esposo, no, si vamos a hacer la inversión, que sea algo bueno. Así que pues él eligió esta. Este también el módulo está al revés, pero este es como para poner aquí el, el, la de las servituallas, especieros. Y este también es otro módulo. Ya invadimos también aquí el cuarto de la bebé. Pero miren, me encantó este detalle que trae aquí, es como color plata. Y pues hace que se vea muy elegante. Son cinco módulos. Así que pues, les voy a enseñar la cocina para que lo vean por última vez. Miren los ayudantes. Mm. <ríe> Inicie 
Ya ahí quiere estar en su cuarto, vamos que la tenemos cuidando. Miren, así luce ahorita nuestra cocina. Ay, y no en los trapos. Pero bueno, así es como la verán por última vez. Y pues gracias a Dios ya tenemos. Y pues gracias a Dios ya tenemos nuestra cocineta. Miren. Ahí sí es que vamos a dar una pintadita de blanco con la pintura que tenemos ahí. Y pues, así que espérense el nuevo video que viene en camino. Mi amor, ¿algo que quieras agregar? Ah, pues nomás es de esperar ¿cómo? la instalación y pues, que quede el resultado final. Así, pues esperamos ¿verdad? también que ya con la cocineta, pues ahorrar espacio aquí en nuestra cocina. Por ejemplo, que a lo mejor esa la cena no se va a ocupar, porque esa es la idea, liberar espacio. Y pues esta mesita pues la vamos a conservar, pero vamos a ver cómo acomodamos. Y bueno, amigos, les voy a mostrar el resultado final de nuestra cocina. Mm, cometimos un grave error. Este, cuando teníamos todo el despapay, este, andábamos súper apurados, que no queda buena cosa y total. Ya cuando terminamos dijimos, sí, no grabamos. Entonces, eso se lo, eso se lo debemos, pero pues, ustedes que, han, que ya han hecho remodelaciones en su casa, se imaginarán el despapay que se hace. Que uno dice, no, no tengo cosas, pero a la hora de acomodar y todo ese rollo, salen hasta lo que no. Así que, pues bueno, ya acomodamos, ya hicimos limpia y pues quisimos mostrárselos ya terminado. Obviamente también los hicimos, aprovechamos las, las cosas y hicimos limpia de trazas que no ocupamos porque muchas veces somos de, de que compramos o de que te dan y vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando y, y la verdad, si es decir, nunca ocupamos la mayoría. Entonces no, no me quedé con lo básico, con lo que... Pues, Realmente utilizar. ocupamos. Exacto. Ahora sí, tanto preámbulo, miren. ¡Tarán! <ríe> ¡Qué bonita se ve! Digo, no es que sea nuestra, pero... La verdad que sí me gustó mucho. Pues hubo un cambio, ¿no? Oh, la verdad, dio, ¿cómo dice? Dio el cambio de 10. <risa> Como cuando uno se baña y queda toda sucia. Y se baña, así dio el cambio en la cocina. Y yo les había dicho que no estaba muy convencida cuando mi esposo la escogió. Porque él es así como que muy detallista. Y estaba checando, no, si vamos a hacer la inversión va a ser una buena cocina. Y pues bueno, ya estuvo buscando recomendaciones y todo eso. Y pues esta cocina es de... De madera de pino estufada, que él por las recomendaciones que estuvo viendo y buscando, pues es resistente, no te hace animalitos ni nada, y también por pues, su cubierto es de fórmica. Y pues eso también es muy bueno, ¿verdad? Mi amor, sí. y estuve comparando y pues... Bueno, pues todas, como todas, a lo mejor hay unos de, de, pues, de, va de calidad a calidad y pues... Sí. Eh, pues eh, tratamos de que se, sea, bueno, que cada quien tenga sus pros y sus contras, sus... sus bueno, ventajas, ¿verdad? Sí. Y entonces, este, yo decía, una, yo decía, se me hace cara. Y aparte se me hace como que, así lo voy a decir como se lo dije, como que el, ¿cómo se llama? Como que el, el estilo como que muy, sí, o sea, antiguito, dije yo, sí. Dije, a mí me gusta una como que más moderna, no. más contemporánea. Pero pues el material no era lo que buscábamos. Y pues que estaba... Casi igual, me, me dice el que te va a durar, te va a durar bien poco. Yo no, si sí la cuido, pero pues bueno, él siempre es muy sabio en sus decisiones y le di la razón. Dije, bueno, también cómprala. Y ya la he comprado, y entonces, pues como dicen, ya cambiado, ya instalada, pues sí me gustó. Me gustó también los detalles que tiene en la parte de arriba, que antes se me enseñaba ese color plateado. Y como dicen, o sea, hace que se vea elegante. Sí. El vidrio también me encantó. Y de hecho, o sea, la madera o sea, se ve muy, muy bien. El color, el bañado está muy padre. Y pues me gustó como acomodé, la verdad. Ahorita ya, ya hicimos limpieza total de la casa. Y pues ya limpiamos. Pues todo. alrededor nos, nos invertimos uno, al menos unos, este. Un día y medio, yo creo. Sí, pues bueno, afinando detalles y limpieza. Y sí, más también. porque traíamos un tema que estábamos ahí con la, la mezcladora de abajo que estaba goteando una cosa u otra, pero ya, ya quedó y pues ya se lo quisimos grabar, eso es así está organizada, se los muestro así nada más, rapidito, pues aquí puse lo que son los toppers que más ocupo, ahí arriba pues son cosas que casi no ocupo, los quito esos toppers que ocupo. Y bueno, no sé si están a tu alcance. Sí, exacto, aquí va a ser el vidrio, este,
este y allá pues son los termitos que casi no ocupo arriba en la parte de arriba y pues abajo de este lado pues los platos que ocupo es el bebido más hacia arriba por si viene visita pues ya las bajo ¿verdad? y pues de este lado abajo puse nada más unos cuantos vasos de vidrio para tener a la mano esto, esto es por lo regular este de cuando vienen mis suegros que somos como 4 o 5 personas pues ya hay que agarrar las tazas que, eh, a ocupar para no subir más para allá arriba y aquí unos platitos tipo no sé cómo se llama son de barro no son de barro así para tenerlas aquí para un antojito pues, el vaso de mi esposo y Pero pues dejo menudo ahí sí y pues este para la cocina nuestro secador y bueno estos tres están limpios aquí y de este lado pues puse lo que es el extractor de jugos la tarja que es doble tina ¿eh? doble, doble tarja sí Mira, nuestra licuadora y pues aquí el jaboncito y eso para lavar los trastes aquí está el enchufe sí ahí está para colocarla y de qué lado vamos ah sí bueno aquí los cojones aquí puse mis tablas para picar y mis, mis servituallas, mis servilletas para las, para las tortillas. ¿sí? De este lado, pues algunos platos que también a veces uso para picar, un colador. Y de este lado, a más abajo, puse lo que son los sartenes y unas tapas. Que muy pronto, si ya no se ayuda, a lo mejor cambiamos nuestros sartenes. Pero esos son los de batalla. Uh -huh. este, y pues bueno, este cajón, este es un cajón, como dicen, falso. Miren, aquí abajo acomodamos lo que viene siendo la de limpieza. Ahí pusimos la de limpieza, eh, algunos insecticidas. Y pues esos este, que son artículos del hogar que no ocupamos, están nuevos. Ahí tenemos más vasos de vidrio, por si viene más gente. Nuestra estufita, pues bueno, ya la conocen. Y de este lado, pues es como que para picar y todo. Y aquí puse la mano en lo que es la fórmula de la bebé. ¿Y este? Y aquí arriba pues nuestra servitualla, los cerillos, las tijeras a la mano y pues aquí un salero. La alacena de aquel lado. Sí, ya tenemos. Y pues aquí es como que más lo que ocupamos a la mano. Tengo los jugos de la bebé, el aceite, las bueno, galletas, el azúcar y el café. Y en la parte de arriba eh, pues son unos cereales. Casi no somos de comercial, pero pues ahí están. El repuesto de la leche de la unice y los repuestos de la servitualla. Y la alacena o el mandado lo vine acomodando de este lado. Mi amor, dame el favor porque está muy llena. ¿no? Ahí sí me va a ayudar mi amor. De ese lado puse lo que es este, la despensa, lo que casi digamos que está nuevo, pero ya cuando lo ocupe, pues ya me voy a subir algo. Sí, tenemos nuestro, de, nuestra despensita, leche, eh, condimentos, té de manzanilla, azúcar, frijoles, espaguetis, pastas con sus mates y todo eso que ustedes pueden ver así que todo lo que no está abierto vaya que está nuevo ¿Sí? y pues en la parte de abajo de este lado aquí les muestro aquí pues lo que son las cucharas grandes para guisar eh, así y les puse este como tapetito de plástico no sé si me parece una apreciar pues para eh, que resistiera mejor el cajón igual yo a mis trastes pues ya los guardamos anti rayaduras ¿no? sí lo guardamos ya secos y aquí mientras puse lo que son mis cucharas y tenedores todo ese rollo lo pusimos mientras así pero queremos comprar un de esos estuchitos que se venden que trae los, las divisiones para poderlo separar igual vamos a ir al pritchet y ya les hacemos un cómo se llama un videito y de este lado miren es el cajón secreto de los polvos mágicos, miren, me encantó esto ¿Eh? aquí puse todas mis, mis especies mi canela, el anís, el comino, el ajo no recuerdo qué otra cosa, ah, está la pimienta molida y pues aquí, estos, estos los tengo aquí porque son los que tengo abiertos allá arriba pues tengo nuevos y pues aquí abajo puse lo que son todas mis, mis pastas que tengo abiertas, miren yo los tengo así en, en frascos. ¿sí? Tengo el arroz. Y pues así le busco. ¿eh? Tengo el como avena en polvo. Tengo esta otra avena. 
Entonces aquí nada más busco y ya. Los chiles estos, el chile cambray, el chile ancho. Y bueno, este me gustó porque me dice mi esposo, esto puedo seguir que se vea algo, no, mejor así que sea el cajón secreto. Y pues aquí tengo lo que vienen siendo, les digo, vamos a buscar mis lentejitas. Tengo um, sopa de fideo, sopa de tornillo, todos esos frescos. Obviamente, pues son como quien dice lo más común que comemos nosotros. Y que yo lo pueda tener aquí en la mano. Aquí tenemos dientes de ajo. Tenemos, ¿cómo se llama? Orégano. Y así. Así que, como ven? ¿A poco no está de lujo? Así es. Y pues bueno, así es como quedan. Y ya dejaste pues, contemplando ¿sí? banda. Y eso no se recuerda en el video de Justo. Esta la tenía de este lado. Que tenía mi licuadora y pues era mejor. Y aquí tenía abajo todos los frascos, ¿verdad? ¿no? Y pues quisimos aquí dejarla como de complemento pues, para poder. Ya saben que en la cocina siempre nos falta espacio a la hora que tenemos visitas y que estamos picando algo, pues aquí también nos sirve para estar. Y la verdad es que así queda nuestra cocina. Y pues aquí tengo lo que son los el tostador y estos electrodomésticos que comúnmente no se ocupan, pero aquí están nada más. Y pues en este ejero que son los biberones de Unice para que no se nos llenen de polvo de tierra. Así que pues, como ven. ¿Qué les pareció el, este video? ¿La del despensero? Sí, y volteales el de este lado. Si ¿Sí recuerdan, aquí teníamos el despensero. Ahí está el hueco, mira. La alacena, aquí una vez les hice un video. <risa> Acomodando la alacena, pues ya nos quedó un poquito más de espacio. Nos quedó libre, así que pues ya nuestra cajita se ve un poquito más acogedora. <risa> y más amplia. Porque sentíamos que, ay, nos paramos de comer y ya topamos con la alacena. O así. Pero pues gracias a Dios ya tenemos esta, este, este nuevo proyecto que se hizo. Una inversión. Una inversión. Este, y pues muchas gracias a Dios y también a mi amor. Es algo que se necesita, pero uh -huh. pues, igual también a su debido tiempo. Sí. Y pues ya como dicen, dio el cambiazo. Uh -huh. Así que pues espero que les haya gustado este video. Y pues que me dejen ahí en los comentarios qué les pareció. Así que pues nos vemos en un próximo video, ¿verdad? Así que, bye.